all die guten Sachen. Jetzt scheint es zu funktionieren. Äh, sorry für die Verspätung. Heute schon Spiel Nummer 9 in diesem Oktober. Lea Sophia von, wie wir sehen, Blooper Team. Von denen hatten wir ja schon äh, Blair Witch. Und äh, Observer hatten sie auch noch gemacht, was mir sehr gut gefallen hat. Äh, vor kurzem sind sie mit The Medium gefühlt eine Stufe aufgestiegen, was... Äh, was so Game Development an sich angeht. Aber heute ein eher entspanntes Spielchen. Denn Lea Sophia ist schon eher als äh, Walking Simulator einzuordnen. Mit schön viel Stimmung. Das war einer der frühen oder früheren äh, Vertreter der sehr PT-inspirierten Spiele. Hallo. <lacht> Dankeschön. Ah, die Musik ist doch wundervoll. Untertitel sind fein. So, erstmal die Steuerung auf normal einstellen. Mhm. Kennt ihr das, wenn man gerade irgendwie vom Sport kommt, dass man gefühlt 50 Punkte weniger IQ hat und nur so die Worte rausstabbelt? Ich entschuldige mich im Voraus. Aber jetzt bin ich entspannt. Ich habe den ersten Teil schon lange nicht mehr gespielt. Der zweite ist auch schon vorrätig. Ah, Ladezeiten. <lacht> Es hat sich nicht aufgehängt. Es lädt nur länger. Aber erstmal schön, dass ihr alle da seid. Und Dankeschön. Aber jetzt kriege ich die zehn Spiele diesen Oktober auf jeden Fall voll. Vielleicht sogar noch ein paar mehr. Mhm. Der Nachbar und bellt. I know how you must feel. Lost. Alone. Hopeless. You probably deserve it. Dankeschön. But even for you, there is still a way. A Optimismus. way to bring it all back. The one <sighs> precious thing you ever truly desired. Finish it. Mhm. Jedes Porträt, das mit Gefühl gemalt wird, ist ein Porträt des Künstlers, nicht des Modells. Oho, ich habe doch mal die Steuerung invertiert und jetzt ist er... Äh ah, hat sich's nicht gemerkt. Beziehungsweise ich habe nicht auf Apply gedrückt. So. Visuell finde ich es immer noch schön. Mhm. Wir bedienen Objekte fast so wie in Amnesia. Auch hier, ich spiele es der Einfachheit halber gerade auf der Playstation 4. <lacht> wenn es auf dem PC noch ein bisschen besser aussehen lassen könnte. Mhm. Das sind bestimmt wir, der Triumph des Künstlers. Der neue Caravaggio. Ah, okay. Hm. Der Geist des großen Leonardo. So viel Lob. Das ist immer ganz schön Druck. Und der Künstler hat an dem Event in Begleitung seiner wunderschönen Verlobten teilgenommen. Aha. Die wohl schwanger war.
Guter Herr, bitte hören Sie auf, unsere Pest-Control-Spezialisten zu nerven. Okay, ähm, wir haben also wohl öfter äh, Kammerjäger gerufen. Das war das Wort, das ich suchte. <lacht> Wegen Naga-Befall. Aber es wurden nie Naga gefunden. Siehst du? Letzte Warnung, der nächste Brief kommt von den Anwälten. Ich finde diese Textur echt schön, wie man halt äh, diese Staubschicht fast schon spüren kann. Hm? Na, was steht da? Popkel? Oh, das sind genau Geräusche, wie ich es jetzt brauche, ne? Gemütliches Gewitter. Hm. Ich habe mir schon gedacht, dass du die ganze Nacht aufbleibst, deswegen eine kleine Belohnung für dich. Ja, so ein Rembrandt hat, hat mal Pause gemacht. <lacht> oh. Get some sleep, you big dummy. Überall Zettelwirtschaft. Aha. Ist das unsere Bestellung? Weil Boost mal 30 finde ich schon gut. <lacht> ist halt ein echter Künstler, ne? Gemalt wird im Rausch. Die Musik ist einfach schön. Vom Pegel her sollte es Lautstärke technisch eigentlich gut passen. Aber, wenn ihr Wünsche habt, dass irgendwas lauter oder leiser werden soll, lasst es mich wissen. Lässt sich machen. Ich finde die Küche, also jetzt abgesehen von der Sauerei am Boden, finde ich schon toll. Ziertellerchen. Ich habe gestern gesehen, dass es inzwischen auch eine Virtual Reality Version davon gibt. <lacht> mhm. Zensur. Ich habe deinen Workshop nicht angefasst, so wie du mich gebeten hast. Ich kann mir die Sauerei innen drin gar nicht vorstellen. Wenn dir der Raum so viel bedeutet, sollst du, <lacht> solltest du vielleicht besser aufpassen, wo du deine Schlüssel liegen lässt. Ich habe sie zurück in dein Büro gebracht. Einen schönen Tag noch. Ich meine, das Büro wird es eher nicht im Keller sein, aber... Da gehen wir auch noch runter. Hm, gestern tut mir leid, du hast recht gehabt, ich habe überreagiert. Es ist nur so, dass... Ähm, hier geht es nicht um mich, es geht um sie. Alles, was ich tue, tue ich mit ihren ähm, besten Interessen im Hinterkopf. Ich denke, ich habe schon immer geglaubt, dass in einer unperfekten Welt äh, es wert ist, nach Perfektion zu streben. Hm. Ich fange an, wie mein Vater zu klingen. Ich werde an meinem Temperament arbeiten. Versprochen. Wir quatschen uns später. Ich liebe dich. Wir quatschen uns später, habe ich das gerade gesagt? <lacht> 
Aha, Orden. Ich habe das bestimmt an anderer Stelle schon erwähnt. Hallo. Aber ich finde es immer sehr toll, wenn Sachen erzählt werden, einfach durch wie ein Raum aussieht oder so. Dass man sieht, wer lebt da, ist es ein ordentlicher Mensch, ist es ein unordentlicher Mensch. Solche Sachen wie die Orden in der Schublade, die irgendwas von dem militärischen Hintergrund entweder von der Person selber oder den Vorfahren erzählen. Klassisches Show, don't tell. Und das ähm, weiß ich sehr zu schätzen. Was haben wir hier? Aha, Below Knee Pros äh, eine Unterknieprothese. <lacht> ja, wie zur Hölle? <lacht> Nimm den Fuck up the Lenk. Wie haben sie die Länge ruiniert? Das stelle ich mir äußerst ungeschickt vor. Auf den Weg in den Keller. Okay, es ist wirklich dunkel hier unten. Aber die Kerzen brennen alle, äh, brennen alle noch. Excused from class. Okay, Physical Education ausgeschlossen. Wahrscheinlich wegen der körperlichen Beeinträchtigung. Aber gut in Musik. Und in Kunst. Ganz schön mies in Mathe. Und wohl leider auch im Lesen. Ist hier ein Lichtschalter? Das fällt mir jetzt erst auf, dass wir rumpeln. Treppe nach oben wieder finden. Da. Ich liebe ja Gewitter. In echt und virtuell. <lacht> Das habe ich jetzt gerade nicht gesehen. Ich meine, ihr habt ja keine andere Wahl, als mit meiner Schweigerei gerade zu leben. Doch habt ihr zu gehen, aber geht nicht. Aber gerade auch mit dem Oberlicht und so. Der Raum ist super schön. Okay, das war die gruselige Version von zum Geburtstag viel Glück. <lacht> mhm, die ganze Nacht gearbeitet. Nicht wecken. Künstlerhobbys. <lacht> Die Musik, ja schon, ne? Ain't it a kick in the head. Immer noch super. Das liebe ich an Fallout übrigens, dass das vielen Leuten solche Musik näher gebracht hat. Mhm. Konnte nicht schlafen. Wieder Probleme mit den Beinen. Hab gedacht, dann kann ich auch gleich arbeiten. Hm? Ah. Ein Fächer. Ja. Wir existieren nicht in diesem Spiegel. Oha. 
Große Eröffnung in Flammen. Großer Department Store hat äh, Dutzende um ihr Leben kämpfend zurückgelassen. Ah, Verkabelung. Ein Großteil der Besucher konnte zwar die Notausgänge rechtzeitig erreichen, aber einige hatten leider Pech. Mindestens ein Dutzend Menschen wurden schwer verletzt. Der Besitzer des Galactic, Ronald Sheffield, ähm, hat so far, äh, hat, so, äh, hat <lacht> bis jetzt jegliche, äh, jeglichen Kommentar zu den Geschehnissen unterlassen. Hm. Auch abgeschlossen und Sauerei. Gibt es hier einen Lichtschalter? Ah, der Schlüssel zu unserem Office. Er quatscht nicht zu unserem Office, zu unserem Workshop. Hm, tut mir leid, ich mach's wieder gut. Heute Nacht geht's nur um dich und mich. Ja, yeah, you promised. Ähm, wurde offensichtlich nicht eingehalten. Hm. Hm. Ein Abo auf Rotwein offensichtlich. Okay. Dürfen wir noch nicht hin? Auch ein großer Künstler. Buchstabenwürfe. Wir wissen ja, wo uns das Spiel haben will. Mache ich mal auf den Weg, bevor ihr mir noch wegschlaft. So, das wird ja dann wohl hier sein, ne? Mhm. Jo. <lacht> Hier ist wirklich eine Mordsauerei. Natürlich. Noch natürlicher. Es sind bestimmt Weinflaschen drin. Und mit Verlaub ein Arsch voll 
verbrauchter Pinsel. Mhm. Wunderbar. Verloren. Verdienstes. Beendes. Und... Hm. Gibt noch nicht viel zu sehen. Kann ich da jetzt schon was machen? Ich glaube, in jedem Kapitel Start ist das Gemälde ein Schritt weiter. Hm, ja. Auf geht's. Hm. Knapp außer Reichweite. Es ist arg dunkel, aber das gehört so. Hm. Ja, was man halt so macht, ne? Und ich meine, die, also die Hinweise sind ja eher subtil, aber ich glaube, da hat jemand ein moderates Alkoholproblem. Hm, ich hätte aber Rotwein trinken sollen. Einfach nur aus reinem Zynismus. Ah, Widerwind pfeift. Vier, acht, fünf. Werden wir bestimmt gleich brauchen. Ja, sehr gleich. Was höre ich denn jetzt? Moment, wartet mal kurz. Hm. Irgendwo hier aus meinem Zimmer kommen Geräusche. Ich finde mal kurz raus, was das hier ist. Es klingt wie ein Handy, aber mein Handy ist es nicht. Momentchen. <lacht> ah, das hört sich unter den Kopfhörern nämlich etwas merkwürdig an, denn das kommt aus dem Playstation Controller. Das ist jetzt natürlich für den Moment eher praktisch, äh, unpraktisch. Vielleicht kann ich das im Menü gleich deaktivieren. Ich denke, wenn ich den Speaker komplett ausschalte, dann hört man das halt gar nicht. Naja, ihr hört es ja dann. Ihr hört es ja dann besser als ich. Ich nehme es leicht wahr. Und ihr hört es halt über mein Mikrofon. Na, mach auf. Mhm. The thought alone that the most beautiful piece of art doesn't have my name on it is killing me. So, will you marry me? Schöne Stimme. Das 
Das war dann wohl der Ehering. Was? Was ein Klunker. <lacht> Dürfen wir vermutlich weiter. Hm? Ja. Du hast schon wieder in meinem Workshop rumgeschnüffelt. Ein letztes Mal. Du darfst nicht in dieses Zimmer. Sogar wenn die Tür offen ist. Ich verbiete es. Das ist deine letzte Warnung. Nächstes Mal musst du dir einen neuen Job suchen. Na? Warum will... Ah, weil ich davor stehe. Das sind echt unpraktische Türen, ne? So. Da hängt eine Lampe an der Decke, also gibt es hoffentlich auch einen Lichtschalter. Domino. Mordselch. Ja, ich meine, Geschmäcker sind verschieden und jedem das seine und was auch immer. <lacht> Wie das Spiel schon davon ausging, dass man da länger stehen bleibt, weil es verwirrend aussieht. Hm. Ah. Klick. Hm. Moment. Tastmais. <lacht> Abscheulicher ungeziefer Dreck. Da sind wir wieder. <lacht> Jedes Haus sollte Geheimgänge haben. wieder Lautsprechergeräusche. Now a tiny bit to the left. Yes, just like that. Hold that pose. I want to get all those lovely curves just right. <lacht> Paint me like one of your French girls. Das war nicht so klug. Da komme ich nicht rüber, ja? Hm. 
Hm. Ja. Gute Kunst ist immer auch ein wenig besorgniserregend. Viele schöne alte Bücher. Wir können leider nicht sehen, was es für welche sind. Aber gut. Aha. Ich dachte gerade, das Heulen hat in der Sekunde aufgehört, wo ich versucht habe, die Tür zu öffnen. Hallo. Es ist about time for us to talk, don't you think? I mean, I've seen you in my house so many times, and yet I could never find the courage to face you directly. Not until now. Eine kostspielige Bürste. Geht's jetzt vielleicht auf? Nein. Auch verschlossen. Aber du jetzt nicht, oder? Nein. Paprika. Also wir können auf jeden Fall schon mal mit Sicherheit sagen, dass man barfuß nicht in diesem Haus unterwegs sein sollte. So ein richtiger Songtitel. Der erste Schritt ist immer der schwerste. Aha. Und plötzlich ist alles wieder richtig farbig. Hm. Kann ich nicht den Zettel angucken? Ist überall nichts drin, oder? Jetzt dürfen wir nicht mehr raus. Und wer will denn jetzt was? So. Ich wollte gerade sagen, das ist der Moment, wo man alle Messer verschwinden lässt. Die verdammten Poltergeister schmeißen nämlich mal so gerne damit. Okay. <lacht> Ah. First, 
I looked for a canvas. Not just any canvas. I had to find a knife. Not one of those bread ones. It needed to be as sharp as a razor. So I used a razor, in fact, and then carefully flayed the skin. Booze helped keep my hand steady. <laughs> Also Haut als Leinwand. Spannend. Ah. Das sind wieder die Dustmice. Formlose Träume. Aber jetzt sind wir inspiriert. Flamingos, auch nett. Nächste Stufe. Na, zuschieben. Wo soll es hingehen? Links geht nicht. Dann eben da lang. Das war jetzt etwas zu schnell vorbei. Also designt ist das alles schon echt wunderbar. So viel Liebe zum Detail. Wie gab es jetzt das Holzfurnier hier ist? Man glaubt bei allem fast genau zu wissen, wie sich es anfühlen würde. Hm. Bis man sich wieder umdreht. Okay. Why did you stop? That tune was perfect. Honey, please, just a little longer. At least until I finish painting this one part. Don't make me beg. Da geht es hin. Aufgeschlossen. Ja, okay. Dachboden. Dachboden oder die anderen Türen. Die Entscheidung wird mir abgenommen. Ich 
Und die Implikationen mit dem Feuer in Bezugnahme auf den Artikel von vorhin über den Laden, der abgebrannt ist. Es wird schon deutlicher. Wieder so eine Selbstmordmaus. Ah. Hm. Die gewöhnlichen Anzeichen von Schizophrenie. Auch wenn meistens im Alter von 15 bis 25 diagnostiziert. Aha. Jetzt auch ältere erwischen. Was haben wir denn da? Ein leerer Gesichtsausdruck. <lacht> Schaut oft ins Nichts. Jawohl. Unfreiwillige Ge Gesichtsbewegungen. Jawohl. Schlafstörung. Hm, nicht bemerkt. Ungewöhnliche Gesten oder Körperhaltung. Immer. <lacht> Immer schon so gehabt. <lacht> Unable to experience joy. Naja, definitiv. <lacht> Depersonalisation, was bedeutet das überhaupt? Gute Frage. Hm. Unbeholfene Bewegung könnte vom Unfall herkommen. Schnell wütend. Hass. Hm. Mehr passiv-aggressiv. Ein Mangel an Motivation. Jawohl. Und selbstmörderische Tendenzen. Hm. Das ist wieder ein Schrank, ne? Was aber nicht heißt, vor allem nicht in dem Spiel, dass da nichts versteckt sein könnte. Ich muss bei solchen Sprenzeln aber echt immer dran denken, wie gut gemacht die PT-Demo war, die jetzt ja leider nicht mehr so leicht spielbar ist. Also der Playable Teaser für das Silent Hills, äh, was von Kojima und Guillermo del Toro hätte halt kommen sollen. Vergraben? <lacht> Dann äh, gute Nacht. Ich habe gar nicht gesehen, dass du es geschrieben hast und wann. War ich gerade zu im Spiel versunken. Ha. Ich höre es wieder leise flüstern. Also, offensichtlich wird es hier lauter. Ist es dann hinter der Tür oder ist hier was versteckt? Hm. Ja, klasse. Dann halt nicht. Dann wahrscheinlich kein Completionist Achievement für mich. Hm. Nichts.
Was ich immer noch in meinem Leben brauche, ist ein Barglobus. Ich frage mich nicht warum, aber ich wollte immer einen antiken Barglobus. Das kann nicht ungeschehen gemacht werden. Habe ich, hab ich einen unterirdischen Pan gebracht? Habe ich? Ist mir gar nicht aufgefallen. Okay, wir dürfen den Spiegel nicht wieder verlassen. Ah! <lacht> In dem Bar, Globus? <lacht> Gut, dann macht es unter euch aus. <lacht> In so einem Bar, Globus muss so eine antike Kristallflasche, ne? Oh. Ja, es ist mir... Der, der ist wirklich schön scheiße. Herzlichen Glückwunsch. Na komm. Ich höre es flüstern. Guter, guter Junge. Honey, remember how you said it would be nice to have a cat so the baby could have someone to play with? Well, I just bought us a dog. Ah, <laughs> <laughs> guter Mann. Oh. <laughs> du willst das auch? Was wollen wir? Wie es da hinten so leicht hazy ist. Ich habe immer noch eine bessere Sichtweite als in Turok auf dem N64. Leicht unsettling. Ich meine, man hat ja inzwischen diese ganzen Endlosgang-Tricks schon unzählige Male gesehen, ne? Aber so als virtuelle Geisterbahn funktioniert das einmal. Hallo, auch dir.
Hm. Ah, da haben wir doch mal was. Ein geschändetes Foto. Ach, gerade wenn ich am Looten bin. Wir kaufen nichts. Und ich würde hier aufmachen, aber ich kann nicht. Mhm. Hier gibt es irgendwo einen Zug. Richtig schöne Farbsauerei-Spur. This house is absolutely amazing. Das ist vollkommen richtig. But those stairs. With that leg of mine, I think you'll have to carry me to the bedroom once we move in. Dürfen wir da nicht? So viel Brandgefahr. Da haben sie doch schon Strom. Schon wieder Controller, Speaker flüstern. Irgendwo hier. Ah. Honey, what in the world are you doing? What did the doctor say about straining yourself? Leave that thing alone. It's not going anywhere. Das war dann wohl das. Moment, wer braucht schon eine Platte? Na? Offensichtlich brauchen wir eine Platte. Thesen-Snatcher? <lacht> Unersättliche Bastarde. Ich kann mir keine neue leisten. Selber schweißen. Hm. Ah. Wie konnte ich dich übersehen? Jetzt... Brauchst mehr Power? Hm. I needed a jar and a plastic tubing. I siphoned gas before. I knew how it was done. I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. The taste of copper haunted me the entire night. Why didn't I think of a syringe? 
Ja, well. <lacht> Haut als Leinwand, Blut als Farbe. Darf ich hier jetzt wieder raus? Nein. Wir haben irgendwas noch nicht gewitnessed. Hm. Ah, ich sehe es ja unten rechts. Ich habe das jetzt gerade noch in der Hand, aber... Ah, wohin damit? Muss ich muss noch mal Musik machen? Na. Passiert dann irgendwas? Ah, Moment. Da sind noch Controls. Ist das dann die Wiedergaberichtung? Was wird das irgendwie... zu der Aufnahme machen, die ursprünglich mal gedacht war. So. Tschüss. Hm, Obst und Tee. Sehr fein. Okay, wir dürfen den nächsten Schritt wagen. Hm, hast sogar jetzt verloren allein. Du verdienst es. Ein Grab für dich. Beende es. Oh, müssen wir über die schönen Matschflamingos malen? Ich, ich konnte mich jetzt gerade die ganze Zeit nicht umgucken. Was sehen wir hier? Haut. Cool. Mhm. Ah, verstehe. Okay, das sind also quasi die zwei wichtigen Kapitelchen, die wir jetzt gerade haben. Mit der Haut und ähm, mit dem Blut. Und es folgen noch vier Türchen. dann auf. Sind die Ketten noch da, wenn ich mich umdrehe? Hm. Hm. Also spielerisch, wenn man das überhaupt so nennen möchte, ist es natürlich unglaublich simpel. Ne? Aber ähm, ich finde auch Walking Simulatoren <lacht> zeigen halt immer noch komisch. Haben ihre Daseinsberechtigung, ne? Einfach so als Erfahrung. Wenn man mal so einen Abend mit weniger Gameplay braucht. So wie ich heute. Dann nehme ich euch mit auf die virtuelle Geisterbahn. Was haben wir hier? Ach, ähm, Creators Block. Ja. Yeah. 
okay. Und irgendwann ist der Gang da. Das sind halt wunderbare Engine-Tricks. Deswegen muss die Unity 5 Engine. Bei Unity wird ja gern mal so ein bisschen gelächelt, aber in den Händen von fähigen Entwicklern kann Unity auch richtig, richtig viel. Und auch wahnsinnig toll aussehen. Äh, creepy Babypuppe. Was soll schon passieren, wenn ich es mitnehme? Ich hätte die Tür zugemacht. Boah, ist das finster hier. Warum nicht mit dem Creepy Baby? Warum konnte ich jetzt von innen eigentlich die Tür anfassen? Na, ah, jetzt, jetzt geht's auch. Der. Na, die Tür mag nicht. Interessant ist halt auch der Schatten, ne? Okay, wir haben einen Schlüssel in der Hand. Aber ich finde einfach kein zugehöriges Schloss. Oder ein Lichtschalter. Nee. Ich übersehe nur irgendeine Kleinigkeit. Irgendwas mit der hässlichen Puppe? Hässlicher Puppenarsch? Nee, die Tier, äh, die Tier. Die Tür lässt sich nicht bedienen. Na komm an! Ich kann doch nicht in einem Spiel, wo es quasi nichts zu tun gibt, festhängen. Vermutlich nur, weil ich hier im Dunkeln irgendwas nicht sehe. Was ist denn hier mit? Warum kann ich... Das ist einfach keine Tür, hm? Ist hier unten irgendwas? Ach, komm schon. habe ich der Tür aber richtig dreckig gegeben, ne? Geh zu! Oder geh auf! Oder mach irgendwas! Ich höre auch nichts im Speaker knistern. WD-40 rettet Leben. Boah. Seht ihr was, was ich nicht sehe? Ja, hier ist mal ein bisschen Licht. Boah, das Spiel will mich schon wieder einlullen. Dieser Boden ist ruiniert. Herzlichen Glückwunsch. Ich kann es ja mal ganz kurz für eine Sekunde... Nur für eine Sekunde. Denn man sieht ehrlich gesagt auch nicht, äh, auch nicht viel mehr. Es sieht nur... 
dann leider bescheiden aus. Ich schalte es auch gleich einfach zurück. Irgendein... Hier ist doch einfach nichts. Okay, hier hängt einfach dieses scheiß Baby. Ich möchte dem Spiel jetzt auch nicht unbedingt einen Bug unterstellen hier. So wir den Fehler erstmal bei mir. Aber ich habe doch diesen verdammten Schlüssel jetzt gekriegt. Und jetzt... Ja. Gen genau sowas. <lacht> Was auch immer das jetzt getriggert hat. Juni, nicht vergessen. Es kann auch per Design gewesen sein. Um einen einzulullen. <lacht> Damit dann der Schockeffekt sitzt. Okay. Hm. So sieht es irgendwann bei mir aus, nur mit Videospielen. Kratas! Das ist so ein schönes Schimpfwort. <lacht> Ingrates. <lacht> you ordered a true portrait. So that's what I paid you, fucking plan. Maybe I need to kick some artistic sense in your stupid face. <lacht> you fucking pleb. <lap. lacht> Steht da? Und warum steht es so da, dass es hier rum richtig ist? Das ist also, dass es richtig rum ist. Hm. Der Bücherberg ist noch da. Dass ich so ein Haus leisten konnte, hatte aber jedenfalls bestimmt keine finanziellen Probleme. Hm. Jetzt hätte ich eigentlich gedacht, ich kann mit diesem Foto interagieren, aber nein. Rückwärts Telefon klingeln. Hm. Ein dummer, ein weiterer verdammter Quacksalber. Dir, Sir, wenn ich ehrlich sein soll, kann ich sagen, dass ihr Brief unerwartet kam. Aha, was für ein Wetter geht's denn, weil ich. Das Geräusch macht mich wahnsinnig. Mhm. Zweite Meinung eingeholt. Aber man sollte sagen, 16 gleichbleibende Meinungen sollten genug sein. 
Aber als Respekt Ihnen und Ihrer Frau gegenüber habe ich den Fall nochmal komplett untersucht und muss sagen, dass ich mich meinen Kollegen anschließe. Unfreiwillige Muskelzuckungen sind, äh, sind nicht ungewöhnlich bei Patienten, die so schwere Verbrennungen wie ihre Frau äh, erdulden mussten. Ja, das dacht, dachte ich mir doch. Was sie als gruseliges Grinsen oder ähm, unnerving, also <lacht> ein nervendes Yelp bezeichnen, könnte eine Manifestierung von Nervenschäden sein. Die anderen Symptome scheinen physiologischer Natur zu sein. Der Ton ist echt gemein. Ey, du kannst du mal vorstellen, wie das hier direkt auf mein Ohr drückt. <lacht> sondern eher rein psychologisch, psychologische Natur. Traumatische Ereignisse können zu schwerem Stress führen. Das ist nichts, für das man sich schämen sollte. <lacht> Ihrem Wunsch, dass wir Ihre Frau reparieren sollen, zu diesem Wunsch, müssen Sie verstehen, dass wir, dass das, was Sie erdulden musste, nicht rückgängig gemacht werden kann. Durch, vor allem nicht durch eine einfache Prozedur. Das ist ein langer, zäher Prozess, der alle ihre Stärke und Unterstützung benötigen wird. Bitte kontaktieren Sie mich oder meine Kollegen, sollten Sie ein äh, Langzeitrehabilitationsprogramm diskutieren möchten. Ja. Oh Gott. Mein Gehirn. Ja, natürlich, ne? Ich muss rückwärts laufen. Ja. Das ist ein... Das ist der Kerze, kein Telefon, da kann ich nicht rangehen. Hui, und wir in die andere Richtung. Hui. Verdammt Mindfuckery, ne? Ja, hatten wir ja gerade. Okay. Hat es aufgehört zu klinkeln? Offensichtlich. Dankeschön. Mhm. Okay. Steht da. Gib mir einen Lichtschalter. Vielleicht? Ja, danke. Hm. Wir die Mäuse. Flapping Horrors, be quiet. Ist schon fast irgendwie süß, ne? Ja, das ist schon cool. Hallo, mein Freund.
Gut, nehmen wir halt den Fahrstuhl wieder. Da wird auch bestimmt nichts Merkwürdiges passieren. Jetzt nach unten. Sie haben abwärts gewählt. In jedem Fall kann ich Ihnen als hier Anwalt nur nahelegen, von weiteren, ähm, weiteren Aktionen abzusehen. Anders gesagt, machen Sie nichts Dummes. Wir können das immer noch irgendwie gewinnen. Glauben Sie es oder nicht, ich habe Klienten schon aus tieferer Scheiße als dieser gezogen. Machen Sie es nur bitte nicht schlimmer. Lay low for a while. Ja. Der Court Order widersprechen. Mhm. Der Sozialarbeiter hat es definitiv auf sie abgesehen. Wir können das zu unserem Vorteil nutzen. Wir können sie als Opfer des Systems darstellen. Ein trauernder Ehemann. Ein kurzzeitiger äh, Verlust der Zurechnungsfähigkeit. Ein übereifriger Bürokrat. Vertrauen Sie mir, das ist unsere beste Option. Mhm, mhm. In Bezugnahme auf das, was sie in letzter Zeit durchgemacht haben, haben wir eine gute 50-50 Chance für einen guten Ausgang. Aber nicht, wenn sie versuchen, jeden davon zu überzeugen, dass sie komplett den Verstand verloren haben. Keine weiteren Ausbrüche, kein Brabbeln, besser noch, keine öffentlichen ähm, Appearances. Ja, wie gesagt, manchmal die einfachsten englischen Wörter und stehe ich auf, beim Deutschen auf dem Schlauch. Keine öffentlichen Auftritte, bitte. Sie können immer noch ihre Kohle kriegen. Dann ist ja gut. Du kannst es auf diese Art und Weise erleben. Hä? Ich habe eine Maus getreten. Macht sich bestimmt hässlich im Profil. Mhm. Stift gehen ist aber auch so ein merkwürdiger Ausdruck, ne? Ja, was haben wir hier? Silent Floaters. Okay, da war echt Paranoia, was in alle möglichen Nagetiermutationen angeht. Aber fell im Wasser, also werde ich nicht mehr baden. Silent Floaters. Als Silent Floater würde ich eher so eine Überraschungswurst im Pool bezeichnen. Die Tür entriegeln. Gott sei Dank. Ein Mühlicht. Aber ein paar Watt mehr hätten es halt auch getan, ne, als die Funzel. <lacht> Spricht bestimmt für dich. Ja. 
Körperborger. Oh. Zu schnell zum Rausschneiden. Also der hatte echt dann Paranoia, was alles angeht. Zugemauert. Ah, jetzt drehen wir uns wieder ein paar Mal im Kreis. Hm? Okay, wow, das ist, das ist desorientierend. Ah, der Übergang vom Ton hätte ein bisschen netter sein können gerade. Einfach rausfaden. Aber das ist nitpicky. nitpicky. Jetzt sind wir im Keller. Okay. Die Musik macht alles metaphorisch schwerlos. Gut, wenn man sich mal vorstellt, was hier gerade alles für physikalische Bezüge abspielen. wie das damals mit Physikspielereien in Spielen so angefangen hat. So die Gravity Gun in Half-Life 2 oder wenn man noch ein bisschen weiter zurückdenken will, Jurassic Park Trespasser. Ein sehr unterbewertetes Spiel, wenn man mich fragt. Rums. I needed to remove the flesh from the bone. At first I was lost as to how, but then I sawed it off with a handsaw, boiled it, then put the bone in a mortar. I had to get one, obviously. This was not something I'd done before. Nee, ist nur sehr in Finally, haben das schon I getan. mixed the dust with some white paint. It made for a lovely undercoat. Mhm. Geben wir dann mal wieder. Das ist doch dann bestimmt der nächste Schritt beim Gemälde. Also würde es mich jetzt nicht wundern, wenn die Staffelei hinter der Tür ist. Tada! Okay. Weiter geht's. Arbeit. Haut, Blut, Knochen. Und da noch ein paar schöne, glückliche Bäume. Ja, jetzt haben wir nämlich die drei hier. Genau, der Lovely Undercoat. Ja. Können wir noch ein bisschen weitermachen. Auf jeden Fall äh, eins noch. Weil wenn ich zwei mache, bleibt am Schluss nur eins übrig. Dann lohnt sich das nicht, das irgendwann fertig zu machen. Aber wenn zwei übrig bleiben, kann man das bestimmt einfach mal in so einer guten Stunde fertig machen. Was höher? Ich kann das Wort nicht richtig lesen. Gno ist ja kein Wort. Ach, ich, ich habe das I nicht gesehen. War dann I? 
Ach ja, natürlich. Ich habe das einfach nur so als Strich wahrgenommen. Danke, danke. Da stand ich gerade komplett auf dem Schlauch. Ignore her. Danke. <lacht> also, Gdo. Und es gibt dann auch noch einen DLC hierfür. Der ist ähm, bei der Version mit auf Disk. Und der zweite Teil... Ähm, der soll deutlich mehr Gameplay-Elemente haben und auf einem Schiff spielen. Aber ich weiß tatsächlich noch nichts darüber, weil ich mir immer gern gar nicht spoiler. Delirious. Hm. Rums. Ihr müsst euch das immer wirklich... Ähm, ah, sehr schön. Direkt zum jungen Psychologen. Also ich weiß nicht, inwiefern ihr euch mit ähm, Game Design und äh, Spielengines auskennt. Aber sich teilweise vorzustellen, wie das Ganze in einem Map-Editor hier aussieht. Das ist schon ein krasser Scheiß. Also auf jeden Fall, was das angeht, Mad Props an die Damen und Herren von Blooper Team. Ah. No, that's not right. Try again. Don't give me that look. What do we do when we fail? We start over. We fail harder. You're better than this. Now sit down and this time, let's make it perfect. Uh, Father of the Year, huh? Das ist echt gut, ne? Einfach in so einem Studentenwohnheim. Also sollte einer von euch gestellt sein. Und im Studentenwohnheim wohnen, einfach so ein Teddy genau so auf den Flur setzen nachts. Einfach so. Mit einem Teelicht davor. <lacht> Ah, ich vernehme leises Flüstern, das war ich vermutlich lauter ist. Aha, was hab ich denn hier? Partyhead. Hey, what is that? Wait. What day is it? It's Sunday? You mean I oh. Well, why didn't you come and get me? Hm. God damn it. You know how I get when I'm caught up in my work. Den fünften Geburtstag vergessen. Sag ja. Vater des Jahres. Klick. Dankeschön. Mhm. Aha. <lacht> mhm. Eheratgeber. Kinder in der Ehe. Erwarte das Unerwartete. Ja, das ist sehr, das ist sehr höflich ausgedrückt. <lacht> Die tägliche Magie des Elterndaseins. Mhm. Ähm. Nachher direkt mal gute Freunde schreiben, wie das bei denen so aussieht. Äh, mit der täglichen Magie des Elterndaseins. <lacht> Jesus! Did you just buy half of the department store? Honey, you don't even know yet if it's gonna be a boy or a girl. In 
alles reingekritzelt. Das sieht auch sehr... <lacht> hm? <lacht> die, die werden immer wilder. Aber die finde ich, find ich richtig cool. Die, die Nagerbilder. Lausmäuse. Blutige Flecken. Ha, das ist nicht meins ist. Wo sind die, wo sind die Scheren? Sah unten ein bisschen aus wie David Lynch. Aha. Von da vorne rechts. Haben wir harten Hardbeat. Und deswegen gehe ich erstmal woanders hin. Ah. Auch hier ist schon wieder flüstern. Hm? Hat es jetzt einfach aufgehört? Es wäre ein bisschen gemein, wenn ich da jetzt... ...was nur mit einem gewissen Zeitfenster hätte finden können. Ah ne, es flüstert noch. Ich höre das wirklich kaum unter meinen Kopfhörern. Wo wird's denn lauter? Ist doch irgendwo hier in diesem Eck. So. Mal kurz mein rechtes Ohr ein bisschen freilegen. Wo ist das? Hinterm Rücken reden? Und vielleicht ist auch gar nichts hier drin. Sondern erst im nächsten Raum. Nee. Das muss eigentlich hier sein. Jetzt! Es werden hier Gemälde geschmissen. Dass solche Sachen auch noch passieren, obwohl ich eigentlich schon längst hätte weitergehen können, das finde ich, find ich cool. Ich dachte jetzt, das wäre vielleicht die Brille, ne? Oder das äh, Etui oder was das ist. Nee, hat sich erledigt. Ja, bei solchen ähm, Controller-Speaker-Gedöns-Sachen finde ich es immer schön, wenn man einstellen könnte, dass die aus dem normalen Lautsprechern kommen. Sollte man bei der PlayStation 4 über die Share-Taste streamen, werden die Audiospuren von selbst zusammengefügt, aber das mache ich nicht. Da wäre mir die Qualität zu schäbig. <lacht> Wann habt ihr das jetzt letzte Mal einen Wachsmalstift in der Hand gehabt? Ich habe da als Kind auch gern mal Tapeten irgendwo verziert. Aber ich habe es irgendwo verziert, wo man es erstmal nicht sieht, ne? Hinter Schränken und so. Das war dann viele Jahre später eine schöne Überraschung. So, schön, schön in die Nase schieben. Oh 
gab da so ein gewisses Kind, das ich kannte, nicht ich selbst, was einfach immer sehr gerne Wachsmalstifte gegessen hat. Ich weiß auch nicht. Was war das denn? Hm. Das ist das wie ein neuer Küchenboden, wenn er denn mal drin ist. <lacht> Okay, sie sitzt immer noch da. Ah. Ah. Was ist denn das? Ein Häuschen? So, wie so eine Schneekugel, nur ohne Kugeln ohne Schnee? Okay, Spiel, was willst du von mir? Puppen hat es auf jeden Fall alles sauber gesprengt. Jetzt hocke ich hier wieder im Dunkeln. Aber das ist noch da und ist noch beleuchtet. Das, das zieht ja schon die Aufmerksamkeit auf sich. Ja, genau, und jetzt drehen wir um und der Gang ist da. Ja. <lacht> I know your tricks game. <lacht> das ist vielleicht eine unangebrachte Reaktion. Ähm. Voll gegen die Wand gerannt. <lacht> Sauber. <lacht> Ding. Darf ich es nochmal sehen? Och. Schweinerei. Okay, ich muss dem Kind wahrscheinlich hinterher rennen. Und jetzt rennst du wieder nach rechts. Und jetzt rennst du wieder nach rechts. Und rennt nach rechts. Und wenn ich jetzt gerade ausrenne, rennst du gegen die Wand, ne? Bäm. Das sollte offensichtlich passieren. Ja, 
Nicht rennen. Yo. Das ist auch ein Conversation Starter, wenn du sowas als Lampe an der Wand hängen hast. Well. Ähm. Ich. Ah, okay. Äh. Ja, raff dich auf. Hm. Was hatte es mit dieser Episode gerade auf sich? Ja. Oh. Es flüstert schon wieder. Ah. I had the most beautiful dream last night. I dreamt he came to me, embraced me, loved me, as he once did. But we both know that while I dreamed my silly little dream, it was you. It was you he really lusted for. Mhm. Mm Kann ich jetzt noch nicht hundertprozentig einordnen. Ja, hallo? Niemand. Deswegen rennt das Kind gegen die Wand, ne? Wenn man solche... Solche hier geht's auch noch links. Also wenn dieses Zimmer jetzt nicht gleich äh, zur Hölle fährt, weiß ich auch nicht. Aha, hier brauchen wir einen Schlüssel. <lacht> Fluffy Fakers mocking me. Jetzt verstecken sich die imaginären Nager angeblich schon im Spielzeug, ne? Jo. Wir haben den Schlüssel zur Spieluhr. Jetzt mal gucken, was hier gleich passiert. Also auch dafür, dass das Spiel... Ähm ich glaube, keine PlayStation 4 Pro Enhancements hat. Also es sieht auf einem normalen PlayStation 4 genauso aus wie hier. Ist das schon immer noch hübsch? Ich kann mich nur ganz minimal umgucken gerade. ganze Geschichte.
wunderbar. Das ist tatsächlich gerade schon haunting. <lacht> This was a special brush. Ah, damit wird like a horse hair erledigt. brush, but different. At that point I hesitated. Will this really work? Fuck it. I was already halfway through and besides, it's not like I can just put it all back and forget the whole thing. Okay, es ist erst halb elf. Da kann ich schon noch, kann ich schon noch weitermachen. Ich kann nur nicht versprechen, dass ich es heute ganz schaffe. Nope. So. Deswegen erwarte ich jetzt hinter der nächsten Tür eigentlich schon wieder die Leinwand. Korrekt. Mal sehen, was es wird. Ich will die Flamingos zurück. Hm. Saftig? Fleischig? Ah, guck an. Achso, das ist dann der Pinsel. Was wohl als nächstes als Malpensil herhalten muss und wollen wir es wirklich wissen? Auf geht's, jetzt bin ich schon dabei. Gehen wir einfach rum. Mhm. Ah, oh ne, leider kein Zettel zum Lesen. Dafür dürfen wir jetzt... Na? Hm. Gehen wir dann einfach mal. <lacht> Wenn ich jetzt wieder hier zurückgehe, das ist schon, schon faszinierend. die Rastlosigkeit. Suche ich mich einfach mal jetzt nicht mit jedem kleinen Schränkchen aufzuhalten. Dann kommen wir vielleicht sogar heute durch. Du sprichst in Zungen. Schlüssel. Der kleine Nager. Ich 
Lauf! Lauf, kleiner Freund! Der Gang ist gar nicht klaustrophobisch, ne? Vielleicht mal über das nächste mit der toten Ratte, wer weiß. Klar. Natürlich. Und, geht die Tür auf, oder? Nein, denn wir haben ein Zahlenschloss und wir müssen den Code rausfinden. Ich vermute mal, es wird nicht mehr die 458 von vorhin sein. Hm? Oder 485. Hm, natürlich nicht. Hm. Ernsthaft? Cat, Dog, Rat? Muss ich da jetzt hinterher? Vier. Fünf. Der Gag ist, es ist 4, 5, 8, ne? Also, der Code ist nicht 4, 5, 8. Aber wenn man das hier so angucken würde, wäre das. In welcher Reihenfolge will er die Wörter überhaupt? Cat, Dog, Red. Oder, ach so, wegen Ratte. Die drei Zahlen der Ratte, ne? Klar. Ähm, sechs. Was haben wir denn hier? Wie? Die zweite. Hä? Hm? Hä? Das ist aber merkwürdig. Ah. Acht. Und sieben. Sechs, acht, sieben, hä? Wenn ich mich nicht verguckt habe. Sechs, acht, sieben. Habe ich mich wohl verguckt. Und jetzt alle. Schön mit dem Finger auf dem Bildschirm. Wie die kleinen Kinder. Sechs. Acht. Sieben. Kommt ja was anderes raus mit sich. Und heute bei Dora the Explorer. Hm? Bin ich jetzt blöd oder was? Sehe ich irgendwo eine Abzweigung falsch? Sechs. Acht. Sieben. Vielleicht ist es eben nicht Red, vielleicht ist es Doc, ne? Weil da oben ein Hundchen ist. Zwei. Ich komme mir gerade so dumm vor. Zwei, fünf, neun. Zwei, fünf, neun. Es ist ein Dog. Was ein bisschen beschiss ist, wenn man die ganze Zeit eine Ratte folgt, ne? Jetzt werden wir doch noch von den Ausländischen entführt. Was hast du das Spiel schon so lange überlebt? Jetzt kannst du doch nicht flüchten.
Oh, sehr schick. Au. Mitten ins Gesicht. Ja. Der Zustand war schon mal besser hier. Und jetzt noch diese getragene Musik. Fucking Mutt won't shut up! Och. Hey, I can do that too! I'm, 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 I'm. See? But can you paint? No? Well, that's all right. Neither can I, apparently. uns dieses Auge gleich angucken. Natürlich wird es das. Okay. Verlassen wir diesen Raum mal. Hier ist nichts passiert. Es haben auch schon Bücher geschmissen. So, so wenig Respekt. Oha. Ah. Flüstern, flüstern, flüstern. Hey there, Princess. Oh, um. What? Oh. This is Daddy's medicine. Whenever Daddy's hurting, this helps the hurt go away. No, don't touch that. Oh God. I'm so Wait. I'm sorry. I I'm sorry. Blitzen wir mal. Ja, und wie wir das tun? Was? <lacht> Heide Witzka. Jetzt ziehen Sie aber die Schraube an hier. Können wir dem Rattenfreund nicht mehr folgen. 
Ah, wusste ich's doch. Hab's unter der Musik kaum gehört. Nur wo wieder? Und ich möchte damit jetzt auch nicht ewig aufhalten. Es klingt sehr nach hier. Im ich kann nur so einen Zoom machen. Ich kann mich nicht ducken. Sei ganz offen. Ah. Hab ich übersehen. You fucking took it from me. My gift. I want it back, you hear me? I will bring you back. Drag if I have to. I will make it right, honey. I promise. I will make you right. Hui. Wenn wir dieses Kapitel noch vor 23 Uhr fertig kriegen, mache ich das letzte auch noch. Und dann haben wir eine gute Chance, dass... Ähm, das pünktlich fertig kriegt. Bevor ich meinen Hund zum Haus lasse. Ah, der Fahrstuhl schon wieder. Zu mit der Tür. Ich frage mich, ob noch ein simulierter Fahrstuhlabsturz kommt. So jeden Trick in the Book abfeuern. Hier denn? Es wird lauter. Was ist das denn? Was freut mich zu sehr gerade, weil... hier denn? Das kann ich nicht bewegen. Auch nicht. Oben. Was sehen wir da? Und wollen wir es wirklich wissen? Ah. Gartenstuhl. Okay, jetzt gucken wir hin. Gucken zurück. Nein. Ah. Machen wir jetzt alle Generationen Stuhl einmal. Und wenn da immer nur so ein Stuhl drin steht, dann ist es so ein richtiger Stuhlgang. Na komm schon! Das 
macht man hier wieder so lang irgendwie rum, bis das Spiel glaubt, es hat mich. mich dann mit was Unvorhergesehenen zu erschrecken. <lacht> versuchsweise, versuchsweise. Ah, hier flüstert schon wieder was. Ja, hier. Hickory Dickory Dock. The mouse ran up the clock. The clock struck one. The horde ran down. Hickory Dickory Dock. <lacht> Haben sich auf jeden Fall einen richtig guten Voice Actor dafür geholt. Schon wieder was flüstern. You know, even though you are my rival and the source of all my sorrows, you're also the only one I can still talk to. The only one who will listen. I'm not sure if it's funny or merely pathetic. <laughs> Probably both. Was haben wir denn hier? Oh, Tür zu. Was ist denn das? Was 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 sehe ich hier? Ich kann es euch nicht sagen. Scharf. Telefon. Nur, dass es nie ein Telefon gibt, an das ich rangehen kann, ne? Das ist so ein richtiges Problem in der Benne. Okay. Geht nicht auf. Geht nicht auf. Geht auf nur Flaschen drin. Mhm. Hm? Was war das denn? Babyface the Monster Painting. Mhm. Einige Gemälde verbieten jeglicher Worte. Oder gar Kritik. Mhm. Babyface ist eines dieser Gemälde. <lacht> Letzter Absatz ist schön. In der Realität sieht es aus wie das Resultat einer Woche, eines wochenlangen Kunstmarathons von einem nicht besonders gut, gut eingestellten und angepassten äh, Malers, der in seinem dunklen äh, Speicher eingeschlossen ist oder Keller. Ähm Wenn man mal die horrende Ausführung, von der horrenden Ausführung absieht, ähm, <lacht> ist das äh, Gemälde auf seine hässliche Art und Weise schon besonders irgendwas. Wir sehen den Rest nicht. Ich 
Komm jetzt, Telefon. Hallo. Ähm, spielen relativ wenig, weil es halt doch ein Horror Walking Simulator ist, aber es ist schon sehr, sehr gut inszeniert. Mir gefallen halt vor allem die ganzen technischen Tricks. 363. Na dann rufen wir die 363 doch mal an. Klingelt es hinter dieser Wand, oder was? Wo ist jetzt ein Buch? Ja, offenbar. Ich muss nur... Ja, nur. Nur ist so eine Sache. Ach, komm schon. Kriegen wir die Wand auf? Sticht irgendein Buch so sehr heraus wie auf der anderen Seite? Leider nicht, ne? Und was, wenn ich sage, boah, mir doch egal, ich gehe jetzt? Darf ich natürlich nicht. kann auch die Tür nicht wieder zumachen. Hm. Gerade hält es mich ein bisschen sehr mit Nichtigkeiten auf, weil ich gern vorankommen würde. Oh, Pfeife. Die oberste Schublade darf ich nicht. Räumen wir halt mal kurz wieder auf. Ähm, ja, es liegen Bücher auf dem Boden. Das ist auch ein guter Einwand, aber ähm, das Spiel sagt einem immer ziemlich genau, wenn du mit was interagieren kannst. Ist leider nicht. Ja, man sieht es wirklich sofort, weil der Cursor was macht. Da ist ab und zu so ein Geräusch von links. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. <lacht> ist nicht der erste sau schlechte Pan heute aus den von den billigen Plätzen. <lacht> und ich befürworte das. Wisst ihr ja. Komm. Mach hin, Spiel. Lass mich! Leuchtet was, wenn ich das Licht ausmache? Das sind auch die Standardbücher. Hey. Tatsächlich ist das mit dem Buch ja gar keine schlechte Idee, die du hattest. Ne? Vielleicht hast du auch vollkommen recht. Es ist nur keines von den Büchern hier, sondern eins von den Büchern hier. Oder vielleicht ist es sogar, wenn man sieht, 
dieses Buch sticht, sticht ja schon hervor. Ne? Das haben sie schon absichtlich so gemacht, dass, äh, dass man das findet. Es ist leider auch nicht dieses Buch. Das wäre jetzt nämlich mein Gedanke auch gewesen. Aber vielleicht ist es tatsächlich ja... Äh, die geht nicht auf. Hm. Danke dir. Da denkt man nach, man müsste ihren Rätsel lösen. Und was ist? <lacht> ich meine, das hat jetzt tatsächlich erstmal noch nichts gelöst. Aber es war schon offensichtlich das, was man machen musste. Jetzt könnte aber trotzdem entweder die Wand sich entscheiden, aufzugehen. Ah. Es läuft wieder einfach ein Timer, hm? Das hat ja gerade gewackelt. Oder mehrfach nach unten und oben gucken. Ah, ja, ja. Das war jetzt etwas nervig. <lacht> ja, war aber nichts zum Einsammeln. Das war einfach nur Debris. Muss ich wieder die 363 anrufen? Ne, ich muss bestimmt eine andere Nummer jetzt rausfinden. Kann ich mir auch einfach... Die zum Beispiel... 853. Gut. Mhm. 8. 5. 3. Dieses Geräusch wird heute meine Albträume haunten. 853, ich hab's angerufen. Ja. Fuck off. Welche Nummer hätten sie denn jetzt gern? Nicht nochmal die 853, oder? Oder vielleicht doch? Nachdem die ja nochmal mit Nachdruck in mich reingehämmert wurde. Da ich es nicht mehr benutzen kann, war es auf jeden Fall richtig. Aber. Mhm. Es ist einfach super schick. Ja, aber. Wir stützen einfach gleich ab. Ihr seht es alle kommen. Ich sehe es kommen. Da ist es. <lacht> aus der Wand gerissen. Hm? Darf ich jetzt einfach...
Oh, ich habe immer super Klingeltöne. I needed something to add the how should I put it? Final touches. A finger. I needed a finger. Chopped it off. Easier than sawing a leg. Washed it. Dried it in an oven. Fell asleep. Almost burned it. Will I manage to pull this off? Den Finger? Zieh an dem Finger! Okay. Damit haben wir jetzt ein weiteres Ingredient in unserem Gemälde. Aber ich guck mal, ähm, ob wir das jetzt noch schnell schaffen in der nächsten halben Stunde. Wäre schade, wenn es dann nur in so einem kleinen Eck noch hapern würde. Nur ein bisschen beeilen. Ja, jetzt wird es immer mehr ein Gemälde. Mit dem Finger, ne? Sehr fein. Ja. Okay. Auf geht's. Vollgas. Ich muss echt relativ zeitig, also pünktlich aufhören. Vielleicht kann ich eine Viertelstunde länger machen als 23.30. Aber ich möchte mein Hundchen nicht zu lange warten lassen. Unser Zeitplan. Ja, okay, weißt du, wenigstens sind wenigstens ist es Obst und keine Kinderköpfe oder so ein Zeug. Once was a man full of passion, but then his wife went out, of, went out of fashion. Her face was a mess, he couldn't care less. She hated the man with a passion. Ein schöner Limerick. I once knew a girl from Nantucket. in my workshop stop lying we both know it couldn't have gotten there on its own was <sighs> oh, wenn es wenn wir gleich wieder gefühlt abgemurkst wenn ich der die arme lauf ja Ja, das war es. <lacht> Rats. Hm. Und nun, ich guck mal nach oben. Oben war nichts. Ich guck mal nach unten und dann nach oben. Oder ich stelle mich in den Lichtstrahl. Komm, Spiel, lass mich nicht hängen. Halt mich jetzt nicht mit... Danke. Mit 
Nichtigkeiten auf. am Boden. Auch eine schöne Decke. Ja, jeder Fehler eine Grube. Das war sogar noch mit Ansage. Was ist denn? Oh. Kurbeln wir es mal hoch. Ja, schön. Cool. Was holen wir denn da schönes hoch? Ich denke, das war der Plan, oder? Gar keine Orientierung. Vor allem, wenn man nur schwarzen Matsch sieht. Und nach oben. Nach unten. This is all fixable, right? No, you don't understand her face, her hands. I, she will be devastated. Das Klavierspielen war halt auch dahin. Board. Wunderbar. Und was müssen wir tun? Wo ist der Hint? Wir brauchen einen Namen. Vermute ich mal. Oder ist es wirklich nur einfach nur zum. Ah. Eins. Hat die 1 eingetragen. Okay. Und jetzt? Drei. Ach so, das war ich, nämlich auf dem Ding kam. Wir brauchen also einen Code. Den werden wir vermutlich finden. Wenn wir unsere Augen dolle offen halten. 
und vielleicht mal jemand so nett wäre, das Licht anzuknipsen, falls es eines gibt. God, I am such an idiot. To think that someone like me could ever compete with you in all your sublime beauty, everlasting, immortal. Oder war das Ouija Board ist gerade optional? Sieht fast so aus. Krankenhaus? Wo sind wir jetzt? What is taking so long? Open this fucking door! I need to go! Open up! Hell is... Oh, God. No. No, 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 no. What have you done? No! Ja, Selbstmord in der Badewanne wohl. Schön spülen. Okay. Wo ist es denn jetzt wieder? Warum darf ich jetzt den Raum wieder nicht verlassen? Ladies Tonic. Schnaps. So wie Frauengold. Kennt ihr Frauengold? Nicht tut euch später mal den Gefallen und ähm, googelt alte Frauengold-Werbung. Ich mache das jetzt immer, ne? Wenn es hängt, guck hier an die Decke und an den Boden. <lacht> Aber wahrscheinlich. Ah. Ich. Ah, okay, okay, okay. Ich muss wirklich die Luft anhalten. Ich muss den rechten Träger gedrückt halten. Und mich dann hier vorarbeiten. War es noch nicht? Ich muss noch mal? Oder kann ich jetzt den Raum verlassen? Was, was muss ich denn machen? Ich habe den rechten Trigger gedrückt, gehalten. Ach. Einfach mehrfach hintereinander und es passi passieren unterschiedliche Sachen. Schwimmen wir mal ein bisschen nach rechts. Schwimmen, schwimmen, einfach schwimmen. Aller guten Dinge sind 15. Finally, 
Someone had to bear witness. Ui, jetzt hat er noch gefehlt, ne? Look at my own work. Art and the artist needed an audience. A critical eye on things. Oh, pfui. I knew what I had to do. I gouged it. Scooped it up like ice cream. Felt like a butcher. A monster, but at least there was to come something beautiful from all this filth. Oha, angetäuscht. Schweinerei. Ich kann nicht Mühle spielen. Das ist hier im Spiel. War war's denn jetzt? Komm. Ich habe ein, hab einen Augapfel in der Hand. Hm. Ist nichts. Die Decke ist auch unscheinbar. Und der Boden. Ich meine, das Mühle-Set hier ist ja so sehr im Fokus. Mit den Milliarden Mühlesteinen. Irgendwelche Vorschläge? <lacht> Hör ich vielleicht was? Aus dem Controller lautsprecher? Ach ja, da. Ein müde Stein. Das war ein müde Stein. Muss ich jetzt zwei Millionen davon finden oder... Zwei... Gott sei Dank haben zwei gereicht. Okay. Aufgeräumt. Haben wir doch auch schon mal was erreicht, ne? Kriege ich jetzt wieder eine Tür? Ich so, äh. ähm, die Sicht dreht sich gerade automatisch nach links übrigens. Oh, der Raum dreht sich unter mir. Ja, wenn ich anhalte. Ah, ja, natürlich wegen dem... Wegen der kleinen Spieluhr, hm? Drehen wir uns einfach mal noch schneller nach links. Ah, in dem Moment hat es angehalten. Das ist, äh, dafür bin ich sehr dankbar, weil das wäre jetzt dann doch schnell widerwärtig geworden. Sind wir mal ehrlich. Ich muss nur wieder hören ich ab und an wieder einen Controller hinter. Also sobald ich irgendwie im Spiel Musik oder so höre, ist es unmöglich. Okay. Sag mir doch, was du von mir willst. Ah, 
da ist was. Schwer zu sehen, aber da ist was. Langklasse, da brauche ich wieder zwei. jetzt höchstwahrscheinlich einfach den nächsten gespawnten Mühlstein finden. Das habe ich echt gedacht, jetzt haben wir das Auge und ich wäre damit durch und natürlich, natürlich nicht, ne? Liegt einer an der Decke vielleicht? So. Immerhin haben sie netterweise mit diesem leichten Glitzern darauf hingewiesen. Ansonsten hätte man das ja nie gefunden, ne? Darf ich jetzt bitte aus diesem Mühleraum raus? Ist das... Okay, fein. Das ist nur eine Kerze. An einer denkbar ungünstigen Position. Mühlestein. Jetzt bitte einen weiteren Mühlestein. In der Schüssel vielleicht? Nein. Schublade. Schublade klemmt jetzt. Danke. Nein. finde ich jetzt tatsächlich gerade etwas unglücklich, weil dieses kleine, kleine Sachen suchen, es, äh, es wirkt einfach nur wie ein Hindernis des Hinderniswillens, wenn ihr wisst, was ich meine. Ne? Also einfach so, du brauchst jetzt hier noch einen Stolperstein und eine Bremse. Es darf jetzt gerade nicht weitergehen. Weil ich jetzt halt einfach natürlich hier einfach rumwander, nach oben und unten gucke, in der stillen Hoffnung, dass irgendwo mal was glänzt und dann nehmen wir das mit. Dann läuft die Story 10 Sekunden weiter und dann suchen wir den nächsten Müdestein. Also das klingt jetzt natürlich arg negativ, aber es ist, äh, stößt mir ein bisschen sauer auf, weil ich es auffällig finde. Ja, hier, danke. Aber es darf ja nicht jeder glänzen, ne? sondern nur die, die richtig, richtig schwer zu finden sind oder so. Ich hoffe, das war's jetzt. Also mit dem müde Ding. Es darf gerne noch weitergehen, aber... Das war es noch nicht. Ach komm schon. Okay. 
Okay, ich habe was anderes eingesammelt. Das ist doch mal nett. Man hat es kaum gesehen. Aber wenigstens kein Müdestein. Das, äh, das gibt mir etwas Hoffnung. <lacht> Das war einfach so, du willst die Treppe hoch? Denied. Wenn hier fliegen jetzt überall Mühlesteine durch die Gegend. A-Bürste. Es ist auch interessant, dass, äh, obwohl es die ganze Zeit gut lief, dass, in, wenn ich hier hingucke, Merkt ihr vielleicht, dann tankt die Performance ultra hart. Aber es ist tatsächlich bis ähm, jetzt das einzige Mal, dass auch das auffällig ist. Ne, das ist gerade wirklich einfach nur dummes Gesuche und jetzt dreht sich's wieder von selbst. Ja, ich drehe nach links, lass los und ich kann mir inzwischen sogar vorstellen, dass das ein leichter Bug ist. Dass sobald ich wieder mit einer Schublade oder so interagiere, hört er dann auf, sich zu drehen. Wenn ich eine Schublade oder so zum Interagieren finde. Ja, jetzt hat es sich erledigt. Sind Gemälde im Ofen, auch gut. Ich meine, das ist ein Horrorspiel, das soll dunkel sein, aber gerade wäre es auch super hilfreich, wenn irgendwie mit Lichthinweisen gearbeitet würde, ne? So ganz einfach das Auge des Spielers steuern. Ach. Das war ein Gewicht, okay. Wir haben das Gewicht hier drauf gesetzt und konnten dadurch den Müdestein bilden. Aber das Match ist immer noch nicht vorbei. Und Mühle, Mühle ist so ein schönes Spiel. Kommen noch zwei Steine. Please. Dreiundzwanzig, vierunddreißig. Wirklich so eine Notbremse. Okay, Gott sei Dank kann ich hier nicht im Stock... Ich kann mich jetzt eigentlich gar nicht mehr bewegen. Also die Gänge sind alle versperrt. Am Teddy ist nichts. Das ist nur die... Äh, ein Teil von dem Schreibtisch. Oh Herrgott. Was passiert? Ich bin einfach froh, dass was passiert. So.
Yes! That's it! <laughs> it's beautiful. Perfect. Just like I always imagined. What? What is this? I, I don't understand. <laughs> no. Stop it. Please! I'm so close. This time, I almost had it. <laughs> Interessant. Kein Wein mehr. Was haben wir hier? Ich weiß, wie du dich fühlen musst, allein, hoffnungslos. Wahrscheinlich verdienst du es, aber sogar für dich gibt es einen Weg. Einen Weg, es alles zurückzubringen. Das einzige wertvolle Ding, das du jemals begehrt hast, beende es. Ja, dann gib mir eine neue Leinwand und ab geht's. Der endlose Kreislauf. Finishing Touch. So. Das war Leia Sophia. Ein sehr schön inszenierter Geisterbahnsimulator. Die Geschichte ist, äh, ist hübsch. Also hübsch nicht im Sinne von, ah, süß. Also von. Level-Design-technischen Dingen finde ich es beeindruckend. Es hat so ein paar Sachen, die mir wirklich auf den Sack gehen. So wie, zum Beispiel ist es gerade am Schluss, ne? Also wenn man schon ein Spiel macht, was eigentlich keinerlei oder sehr, sehr, sehr wenig Interaktivität hat, sollte man den Spieler ganz subtil lenken, ne? Das ist wie wenn du, du, du dein Level und du hast so einen dunklen Gang und du hast viele Türen, aber über einer flackert es halt so ein Licht. Ne? Irgendwie. Das, ist, das sind alles Kleinigkeiten. Das ist nichts, was das Ganze ruiniert. Und als es rauskam, gab es eben auch noch nicht so viele von den äh, PT Wannabes. Inzwischen gibt es da unzählige. Blooper Team selbst hat ein paar der Guten gemacht. Ich fand ja das ähm, Observer zum Beispiel sehr gut mit ähm, dem inzwischen leider verstorbenen Rutger Hauer. Da gibt es auch eine überarbeitete Version. Es gibt jetzt noch einen DLC für Lea Sophia. Der ist auch hier auf der Disk. Den fasse ich vielleicht ein anderer Mal noch an. Und das Sequel, was deutlich mehr Spiel sein soll, habe ich ja vorhin schon mal erwähnt. 
Also wie ihr gesehen habt, auch auf der Playstation 4 ist das äh, sehr gut spielbar. Man kriegt es äh, auf dem PC, auf, alle, auf allen gängigen Plattformen für ein Appel und ein Ei. Wenn euch virtuelle Geisterbahnen liegen, dann äh, ist Layers of Fear das Richtige für euch. Ich denke, es gibt nur ein Ende. Aber bevor ich hier Dreck erzähle... ...google ich das mal. Nein, das ist nämlich falsch. Es gibt verschiedene Enden. <lacht> Okidoki. Mhm. Das The Cycle Repeats, was wir gerade hatten, war das neutrale Ende. Ja, ich hätte der nicht dauernd in die Arme laufen sollen. Habe ich mir auch schon fast gedacht, dass wenn das damit zusammenhängen müsste. Aha, das Selfish Ending ist niemals auf die Frau zu gehen und so wenig Todessequenzen wie möglich auslösen. Ja, ich habe irgendwo, und wir wissen auch wo, ich habe einfach irgendwo einen Moment im Memento vergessen, dass immer auf die Frau zu gehen, jede Szene mit ihr auslösen, alle Mementos aufheben und ja, das ist das. Äh ich bin ehrlich gesagt nie so ein Fan davon, wenn man das so macht. Ne? Also bei Blair Witch von denselben Leuten fand ich es noch viel schlimmer, aber ist egal. Ich finde das Ende, so wie es ist, äh, eigentlich gelungen. Also ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude, mir hier dabei zuzugucken. Und äh, für mich steht es noch Essen und eben Hundchen rauslassen auf Plan. Allerspätestens Freitag streame ich wieder. Und äh, wenn's, wenn alles klappt, äh, habe ich was, ein sehr, sehr schönes Spiel auf Lager. Aber vielleicht bringe ich die nächsten Tage noch mal kürzere Streams unter, wo ich dann einfach mal so ein Stündchen ein Halloween thematisiertes Spiel reinschmeiß. Auch sehr, sehr alte Sachen aus meiner Kindheit oder so. Also wenn ihr Bock habt, ihr seht's ja. Und vielen Dank, dass ihr da wart. Eine gute Nacht. Macht es gut.